ഏതേൻ പ്രവാസി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അലുവയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏത് കപ്പിന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി വലിയ കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്ലാസ് ആയാലോ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന കപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാവിന് ഈ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഇടാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്നതാണൊക്കെ കുഴയ്ക്കാം ഏത് കപ്പിന് എടുത്താലും ആ കപ്പിനായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് അളവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ മാവിന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മാവിന് റെഡിയാക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കണം നമുക്ക് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ അളന്നൊഴിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ നമ്മൾ മാവെടുത്ത കപ്പിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് വെള്ളം ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം അളന്നൊഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് റെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റിന് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിഴിയണം അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് പിഴിയുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ സ്പൂണോ തവിയോ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ടയായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ വൃത്തിയായ കൈ കൊണ്ട് ഞെരടി തന്നെ പിഴിയണം പിഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതിൻ്റെ പാലാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ വൃത്തിയായി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് അരിക്കണം കാരണം ഇത് അരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാവിൽ വേസ്റ്റ് വരും നമ്മൾ അരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡബിൾ ഡെയറുള്ള അരിപ്പയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡെയറുള്ള അരിപ്പയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കപ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നമുക്ക് കാരണം മാവ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് കോരി ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന മാവിന് കോരി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മാവളെന്ന കപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പിൽ എടുത്ത് നമുക്കിതുപോലെ വൃത്തിയായി ഇത് കോരി ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അടുത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കണം കാരണം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ താഴോട്ട് വെള്ളം പോകത്തില്ല നമ്മളെ ഈ പാല് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ വൃത്തിയായി നമ്മളിതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലിയിച്ച് കൊടുത്താലേ ഈ വേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മാവിൻ്റെ പാല് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മാവിൻ്റെ പാല് പോകുന്നത് വരെ നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് കളയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പഞ്ചസാര കേരമ്മൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീയും കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മാവിന് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതിൽ അരക്കപ്പാണ് നമ്മൾ കേരമ്മൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് പാനിലോട്ടിടാം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പഞ്ചസാരയിൽ പഞ്ചസാര കാരണം ഇത് അലിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് ക്ലിയറാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര കേരമ്മിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ എങ്ങാനും തിളപ്പിച്ചോ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കണം കാരണം വെള്ളം ചൂട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കേരമ്മിൽ ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല കറുത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാരണം
അപ്പോൾ അതിന് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കൂടണം പക്ഷേ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് നിർത്തി വയ്ക്കണം ഒരു ശകലം ഇതിൻ്റെ ഈ തളപ്പ് നിന്നിട്ട് ശകലം വെള്ളം ഒഴിക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും നമുക്ക് അടുത്തെങ്കിലും ദേഹത്തൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പോവും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധ വേണം എപ്പോഴും നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം തിളച്ച വെള്ളം നമുക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പതങ്ങി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരമൽ നമുക്ക് ഇനി ഒതുക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പാൽ പിഴിഞ്ഞതിന് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വയ്ക്കുക അലുവ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാത്രത്തിൽ തീയും കത്തിക്കുക തീ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലൊക്കെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇളക്കാതിരിക്കരുത് ആ പാലൊക്കെ നമുക്ക് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലൊക്കെ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പൊടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിടാം രണ്ട് കപ്പാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് മധുരം കഴിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ പാലൊക്കെ നല്ല തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കേരമ്മിൽ ചെയ്ത പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കേരമിൽ ചെയ്ത പഞ്ചസാര ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പോയി വീണ് കെട്ടിക്കിടന്ന് കട്ടയാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ പാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി തിക്കായി വരും തോറും നമ്മളതിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നെയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ആരെയും ഒരാളൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇളക്കുന്നത് ഒരാളൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചു വെച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് പൊടിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്താ തൊലിയൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ട നല്ല കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അലുവ ഇപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് കട്ടിയാകും തോറും നമ്മൾ നെയ്യ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ടോ നല്ല കട്ടി സൈഡൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആറ് സ്പൂൺ നെയ്യ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട
നിങ്ങളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ സൈഡ് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സൈഡ് വാക്കണം ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അലുവ വിട്ട് വരും നമുക്ക് ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ പാത്രത്തെ പിടിക്കത്തില്ല അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അലുവ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ സൈഡ് വിട്ട് വരുന്ന കണ്ടോ ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യൂടെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സൈഡിൽ തേച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇളക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ നെയ്യ് ഉരുകി സൈഡിലൊക്കെ ചേർന്നോളൂ കണ്ടോ നല്ല തിക്കായി വന്നുണ്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അലുവ കണ്ടോ സൈഡൊക്കെ വിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി ഇളക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യൂടെ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയായി ഇളക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇളക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ നോ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുവയൊക്കെ സൈഡ് വിട്ടൊക്കെ വന്ന് ഏതാണ്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കപ്പലണ്ടി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ശകലം ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വറക്കാതെയും ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ കശുവണ്ടി അതും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം കണ്ടോ അലുവേക്ക സൈഡൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ പരുവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കണ്ടോ എല്ലാം നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പിസ്ത ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജെറിയൊക്കെ ചേർക്കാം ജെറി ഈന്തപ്പഴം ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് അലുവായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ വൃത്തിയ ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാലും അലുവ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വൃത്തിയാവുന്നു ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ അലുവയൊക്കെ നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ അലുവയുടെ പരുവം അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലോ ഡിഷിലോ ഗ്ലാസ് ഡിഷിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങളത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് തയ്യാറായി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക പാത്രമൊക്കെ നേരത്തെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുവയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുവ എടു എടുക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അലുവ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഷോ എന്താ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രമോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കുള്ള പാത്രത്തിലെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഡിഷോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്പം ചെറു ചെറു ശകലം ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ പാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ശകലം നെയ്യ് അകത്ത് തൂത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അലുവ നമുക്ക് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടോടെയാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശകലം നെയ്യോ ബട്ടറോ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും തൂത്താൽ മതി അലുവ ഇടാം അല്ല ഇതുപോലെ വല നമുക്ക് അടിയിൽ വല വരുന്നതായിരിക്കും അലുവയുടെ കറക്റ്റ് പരുവം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കറക്റ്റ് അലുവലാക്കി വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ ശകലം നെയ്യ് തൂത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ നെയ്യൊന്നും തൂക്കുന്നില്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാ വലിച്ചങ്ങ് വയ്ക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്കിത് ആർക്കും കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ല നമ്മളെ റൂമിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു തണുക്കുന്നതൊരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മിനിമം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത്രയും ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലുവയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നാല് മണിക്കൂറോളം തണുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല തണുത്തിരിപ്പുണ്
നമ്മളെ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുന്നത് നമ്മളെ ഗ്ലാസ് ഡിഷിലൊക്കെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പാടൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഇളകി വരും ഇത് നമുക്കിത് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന പാടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഗ്ലാസ് ഡിഷൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലുവ വിട്ട് വരും ഇതുപോലെ പാത്രം അതിൻ്റെ പുറത്ത് കമത്തി വയ്ക്കുക വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ അലുവരിക്കുന്ന പാത്രം നേരെ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് കമത്തി എടുക്കുക വേണ്ട നല്ല അടിപൊളി കളർഫുൾ അലുവ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അരമണിക്കൂറൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നേ കൊല്ലം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് വേണം അലുവ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം ക്രമീകരിച്ച് നിങ്ങൾ അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ അറിഞ്ഞ ഒരാളുകൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ആൾ വേണം ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിന് അത്രയും സമയം വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അലുവ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ അലുവ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്